everyone. Welcome to Computer Science. Today we are starting another playlist, Sensors and Transducers, A to L. So, Calicut University syllabus are going to follow you in the general subject, BCA, BSA Computer Science, Electronics, IT, all of the common items subject, A to L, Sensors and Transducers. For a video, I will be able to use Python programming in the same third semester. And this is Sensors and Transducers. So, in this class, we will discuss the first topic, Definition of Sensor and Transducer and Principle of Sensing and Transduction, Difference between Sensors and Transducers. So, we will start here. Adhyam Appalthiyam Bole syllabus in Oka, Appa the Calicutin University in the syllabus aan in the one following in the top. Appa ee train topics aan, idhile parai in the topics aan irikkin, naman padipikin the entire kya, first module ille. So, Adhyam Transducers, Definition, then Principle of Sensing and Transduction, and the Classification of Transducer, Characteristics of Transducer, Basic Requirement of Transducer, then Resistance Transducer, and resistance transducers from the petit and the baki, basic principle. Then I will wait the potentiometer, loading effect, resistance, strain, gauge, types. Inductance transducer, that is the basic principle, linear variable, differential transformer, RVDT types. Then capacitance transducer, that is the basic principle, transducers using change in area of plates, distance between plates, variation of dielectric constants, types. So, this is the first module. Okay. So, this is more about physics related or electronics related subject. So, this is the first complicated subject. 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 Transducer ni lagi, ada nama lah dia yang kita tengok dia. Sensor ni lah, dalam nama lah lah, baru ekorum daily life lah, perlu kita kena ada sensor ni lah. Every day kita sensor ni nama kita tengok dia. Ipo car ni nama kita sensor ni ada lah. Sensor ni ada seat belt belt itu lengan door ada dia lengan lokasi sensor ni okay, betul nama kita indication kita tengok dia tengok dia. Ada lagi ni lepas nama kita door open atau automatically open atau mana door automatically water ni ada pipes nama kita tengok dia. Then sanit, ipo sanitizer ni kita kurang lama sampai tu, nama kita automatically nama kita hand kan cuci ni lah automatically sanitizer ni ada. Agar orang orang bad diet daily life ni lepas korai selalu tu nama kita sensor ni application ni kita tengok dia. Apa orang definition ni kita ni sensor, alam ini sensor ni transducer ni actually random same ni lah. Paksa differences ni ada. Nah, alam, nama la common aite, orang orang arta tulis ni ada tu use ya. Mari, angkutin angkutin interchange ni tu kau use ya ada. Paksa actually there is some difference. Okay. Apa what are sensors? Apa, enak kau ni ada ni definition ni nak kau. Sensor, sensor ni cakap tu sense. Sense, perceive, interpret ya, adu manfaat aga. Sense itu dulu kanal lah arti tulah. Dahulu, nama kita sense organs. Sense organs, itu kena realo. Nama kita cuti orang orang yang le feel ya no. Ada orang yang le, nama kita interpret ya mandi, nama kita help pain dana sense organs. Adu bola kata naya ana sensorism. Cuti orang orang yang le sense ya mandi dana. Ini sensor ni le equipment ni use ina tu. So it's a device which detect or measure a physical property and record. Indicate or otherwise responds to it. अब पाला तो आवा। अद डिटेक्ट याम अद लेकिन ये मेशर याम इन देले मरे फिजिकल प्रॉपर्टी। For example, नमल डे पता मोमीटर डेलो। अद नमल डे टेम्परेचर सेंसर ये ले जाएँ द। टेम्परेचर सेंसर ये दट्टे अरे इन दे यम अद मेशर याम अल्ले टेम्परेचर मेशर याम। अद रिकॉर्ड याम अद लेकिन इंडिकेट याम अदरवाइ the word sensor is derived from the original meaning to perceive. Meaning is parallel to perceive. Interpret the lower meaning is the sensor. So, what do you do? You can use a physical item. That is the temperature, or the pressure, or the presence, or the distance. That is one of the things. So, that is measure. That is record. That is the indications. That is the output. That is the device. That is the device. That is the sensor. It's an element that produces signals relating to the quantity that is being measured. Okay. For temperature, we measure temperature measure either a particular point in the area, fever, or signal indications. We use a digital thermometer to use it. We use a BB. I mean, we use an indicator level in the area. 
അതുപോലെ കാറിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാം അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് സിഗ്നൽസ് അത് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് അമേരിക്ക എ സെൻസർ ഇസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് യൂസബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു എ സ്പെസിഫൈഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ഇസ് മെഷേർഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നു ആ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടെമ്പറേച്ചറോ പ്രഷറോ ഡിസ്റ്റൻസോ പല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ആ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്ത് അതിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിനെയാണ് സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻ സോ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഴയ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ അതായത് മെർക്കുറി ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ അല്ല നമ്മളുടെ മെർക്കുറി തെർമോമീറ്റർ എടുക്കാം അതൊരു സെൻസറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് നമ്മളുടെ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് മെഷേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മെഷേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു എ റീഡബിൾ വാല്യൂ ഓൺ ദ കാലിബ്രേറ്റഡ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് മെർക്കുറി അപ്പൊ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിൽ മെർക്കുറി ഉണ്ടാവും ഹീറ്റിന് അനുസരിച്ച് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യോ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യോ എന്താണെങ്കിൽ ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ലെവൽ ഹൈ ആവുന്നു ലോ ആവുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിന് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്ത ടെമ്പറേച്ചറിനെ അങ്ങനെ ഒരു റീഡബിൾ വാല്യൂ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇതാണ് ബേസിക് ഓഫ് സെൻസർ ഇനി സെൻസർ അറിയില്ല ഡെഫിനേഷൻ അറിയില്ല എന്ന് ആരും പറയരുത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് സെൻസർ അതുപോലെ തന്നെ ആക്ച്വേറ്റർ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിനെ എല്ലാം കൂടി കളക്റ്റീവ്ലി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ അതിന് മുൻപ് ഓഡിയോ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക് സ്പീക്കർ ഇതെല്ലാം ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് എന്ന് മൈക്രോഫോൺ സ്പീക്കർ ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു പേരിലാണ് പെടുകയെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് വൺ ഫോം ഓഫ് എനർജി ടു അനദർ ഫോം പ്രിഫറബിളി എ നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോ ട്രാൻസ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എനർജി കൺവേർട്ടർ ആണ് അതായത് ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജി ഇപ്പൊ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ നിന്ന് അനദർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നു മിക്കവാറും ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് ആണ് സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്കി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു മെക്കാനിക്കൽ എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിനെ കൗസ്റ്റിക് സൗണ്ട് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൺവേർഷൻ ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഫോം ഓഫ് എനർജിയിലേക്കുള്ള കൺവേർഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ജനറലി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദേ ആർ ഓൾസോ റെഫർ ടു വേസ് എനർജി കൺവേർട്ടേഴ്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഒരു എനർജിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത എനർജിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറും സെൻസറും നമ്മൾ എന്താ ബന്ധം എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് ഓൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് കണ്ടെയിൻ എ സെൻസർ അപ്പൊ ഈ സെൻസർ എല്ലാ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന്റെ ഉള്ളിലും ഒരു സെൻസർ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ റിവേഴ്സ് ട്രൂ അല്ല അതായത് ഓൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ആർ സെൻസേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഓൾ സെൻസേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആവണമെങ്കിൽ അതിനെന്ത് വേണം ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആവണമെങ്കിൽ അതിലൊരു എനർജി കൺവേർഷൻ നടക്കണം ഓക്കെ ഒരു എന ഫോം ഓഫ് എനർജിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഫോം ഓഫ് എനർജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അവർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ആവുന്നത് അപ്പോ അപ്പൊ റീസൺ ആണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ആർ സെൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് കണ്ടെയിൻ എ സെൻസർ ബട്ട് ഓൾ സെൻസേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് സെൻസേഴ്സ് യൂഷ്
അപ്പൊ ഇത് നോക്കിയേ ഇതൊരു ചെറിയൊരു എന്താണ് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് സെൻസറും ട്രാൻസ്യൂസറും അപ്പൊ ട്രാൻസ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസർ ഉണ്ടാവും സെൻസർ ആണിത് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനൻ എന്താണെങ്കിൽ അത് സെൻസ് ചെയ്ത് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി ദെൻ എഗെയിൻ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്ത് അതായത് ഫോം മാറ്റണം ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഫോം ഓഫ് എനർജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ആണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൽ അപ്പൊ സെൻസറിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വരുന്നത് ഓൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് കണ്ടെയ്ന എ സെൻസർ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വാട്ട് ആർ സെൻസർ വാട്ട് ആർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഇനി കുറച്ച് ഡിഫറൻസസ് നോക്കാം സെൻസറും ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറും തമ്മിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പുതുതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇൽ സെൻസസ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് സെൻസറിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സെൻസസ് ദ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ സറൌണ്ടിങ് ആൻഡ് കൺവേർട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ റീഡബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി സറൌണ്ടിങ്സിൽ നിന്ന് ഉള്ള എന്താണോ ആ ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനോൺ അത് ചേഞ്ച് സെൻസ് ചെയ്തു ദെൻ അതിന് റീഡബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ട്രാൻസ്യൂസർ എന്താ ഇറ്റ്സ് കൺവേർട്ട് എനർജി ഫ്രം വൺ ഫോം ടു എനദർ ഫോം ദ യൂസ് ഓഫ് സെൻസർ ഈസ് ഫോർ സെൻസിങ് എലമെന്റ് സെൻസിങ് എലമെന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതാണ് മെയിൻ യൂസ് സെൻസറിന്റെ ട്രാൻസ്യൂസർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസിങ് എലമെന്റ് ഓൾസോ ഫോർ സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് സെൻസിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് സെൻസറിന്റെ കൂടെ ഒരു സിഗ്നൽ കണ്ടീഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ഒരു എനർജി നിന്ന് വേറെ ഒരു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഓൾ ദ സെൻസേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ട്രാൻസ്യൂസർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷെ ട്രാൻസ്യൂസറിൽ എങ്ങനെയാ ഓൾ ട്രാൻസ്യൂസർ കണ്ടെയ്ൻ എ സെൻസർ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളും കൂടെ പഠിക്കുക പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ മാഗ്നറ്റിക് സെൻസർ ലൈറ്റ് സെൻസർ ആക്സ്ട്രോമീറ്റർ സെൻസർ കുറച്ച് പേരുകൾ ട്രാൻസ്യൂസറിന്റെ കുറച്ച് പേരുകൾ പഠിക്കുക തേർമിസ്റ്റർ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ തേർമോ കപ്പിൾ എക്സെട്രാ അപ്പൊ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തോന്നും ഓരോ പേരുകളും പക്ഷെ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ തേർമോ കപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെയായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലെ കുറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്യൂസേഴ്സും സെൻസേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ കുറേയും കൂടിയും ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് സെൻസർ വാട്ട് ഇസ് ട്രാൻസ്യൂസർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് എ മേജർ ഡിഫറൻസ് ഇനി അടുത്തേക്ക് പോവാം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സെൻസിങ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ സെൻസിങ്ങിൽ കുറേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് ആ ഈ ട്രാൻസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത് പല പല സെൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ പലതും നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രഷർ സെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെലോസിറ്റി സെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല പല കാര്യങ്ങൾ ലൈറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും സെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാത്തിനെയും ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സെൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് എൻ എലമെന്റ് ദാറ്റ് സെൻസസ് ജനറൽ ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷൻ പറയാണ് സെൻസസ് എ വാരിയേഷൻ ഇൻ ഇൻപുട്ട് എനർജി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ വാരിയേഷൻ ഇൻ അനദർ ഓർ സെയിം ഫോം ഓഫ് എനർജി ഈസ് കോൾഡ് എ സെൻസർ കറക്റ്റ് അല്ലെ ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ആ ഫോമിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂക്കോ യൂസ് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് സ്പെസിഫിക് മെഷർ ആൻഡ് അതായത് നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ടിനെ വേറൊരു ഫോം ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഇൻ വിച്ച് ദ സിഗ്നൽസ് ആർ റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് ജനറേറ്റഡ് അതായത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമ്മൾ അതിന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആ സിഗ്നൽസിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസാക്ഷന്റെയും സെൻസിന്റെയും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽസിന്റെ സെൻസർ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സിക്സ് ഒരു ആറ് ടൈപ്പിലുള്ള സിഗ്നൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആവാം തെർമൽ ആവാം
പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ അതിനകത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പൾസിന്റെ ഒക്കെ പേര് നോക്കി വെക്കുക അത്രേ പറ്റുള്ളൂ ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രിക്ഷൻ പീസോ മാഗ്നറ്റിക് പീസോ ഇലക്ട്രിക് റെസിസ്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റീവ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് തെർമൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ആവാം ദെൻ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് സീബെക്ക് എഫക്ട് എന്നുള്ളൊരു എഫക്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചേഞ്ച് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആവാം പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഇനി ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഓരോ പോർഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ലൈറ്റിന് അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കാം ഇലക്ട്രോളിസിസ് പോലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചേഞ്ച് ആവാം റേഡിയൻ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക്ക് എഫക്ട് അതിൽ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ആവാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സെൻസിങ്ങിൽ കെമിക്കൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരാം അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾസ് വരാം അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സെൻസിങ്ങിലും ട്രാൻസാക്ഷനിലും ഇത്രയും സിക്സ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് സിഗ്നൽസും ആ സിഗ്നൽസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് അതിൽ വരുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് നമ്മളുടെ സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്യൂസർ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിലെ ഫേസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫേസ്റ്റ് സെഷൻ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വാട്ട് ഇസ് സെൻസർ വാട്ട് ഇസ് ട്രാൻസ്യൂസർ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദെൻ പ്രിൻസിപ്പൾസ് കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പൾ ബേസിക്കലി ആ സിക്സ് സിഗ്നൽസ് ഏതൊക്കെയാ കാറ്റഗറിയാന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പൾസിന്റെ പേര് നോക്കി വയ്ക്കുക ഇത്രയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരാം ഓക